ഞാനിവളെ വിവാഹം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇവൾ എന്റെ വീട്ടിലെ രീതികൾക്കനുസരിച്ച് മാറണമെന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടുമില്ല അതിനു പകരം നിന്റെ അമ്മ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചുകുട്ടിയാണോ മമ്മി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം പറ ആ അതിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ വരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇറ്റലിയിലോട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പഠനയാത്ര വൈകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോ ഉടനെ ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോവാനാവില്ല ഇല്ല കൊറച്ച് ലേറ്റ് ആവും അത്രയും കാലം ഇവളെ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിർത്താൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇവളി മുതൽ ഇവിടെ താമസിക്കട്ടെ നിനക്കും ഇവിടെ താമസിക്കാം ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ല മമ്മി ഞാനെന്തിനു ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് എന്നെ വിവാഹം ചെയ്ത അയച്ച വീട്ടിലല്ലേ ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ടത് നീ എന്തിനു ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് അമ്മായിക്ക് ഉപ്പും മുളവും വാങ്ങിക്കാൻ ചന്തേ പോവാനോ അങ്ങനെ പോയെങ്കിൽ അതിലെന്താ തെറ്റ് തെറ്റല്ല നാളൊക്കെടാ എനിക്ക് ഒരു രാജകുമാരിയെ പോലെ ജീവിക്കാനാ നിന്നെ ഞാൻ ആ വീട്ടിലോട്ട് അയച്ചത് അല്ലാതെ അവിടുത്തെ ദാസിയാവാനൊന്നുമല്ല ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ വാക്ക് തരാം ആ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചിട്ടെ ഇനി ഇവൾ അങ്ങോട്ട് വിടാൻ പറ്റത്തില്ല നിന്റെ ഫാമിലിയെ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്ന ഫാമിലിയെ നിന്റെ അച്ഛൻ എവിടെ നിന്റെ പെങ്ങൾ എവിടെ ആ കാര്യം സംസാരിക്കുന്നത് പോലും നാണക്കേടാ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്ന ഫാമിലിയിലെ എന്റെ മോള് തുടർന്ന അവളുടെ ലൈഫും തകർന്നു പോകും എനിക്ക് ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും ഒരൊറ്റ മോളേ ഉള്ളൂ ഇവക്കൊരു ദുഃഖം വന്നാലേ എനിക്ക് സഹിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവളെ ഇനി നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വിടാനാവില്ല നിങ്ങൾ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായേ പറ്റൂ നീ ഒരു ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്ര എന്റെ മോളെ നിന്റെ ഫാമിലിയിലോട്ട് അയച്ചത് പക്ഷെ നിന്റെ വീട്ടില് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നു ഞാൻ കരുതിയില്ല ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ അപമാനമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ വീട് മറ്റുള്ളവര് പറയുന്ന ശരികളും തെറ്റുകളും ആവരുത് നമ്മുടെ ശരിയും തെറ്റും നീ എന്റെ ഭർത്താവല്ലേ നീയാണ് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ സ്ട്രോങ് ആയൊരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ എന്റെ മമ്മിയല്ല നമുക്ക് നമ്മുടേതായ തീരുമാനങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാ മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു തീരുമാനം പറയണം ആ തീരുമാനം പിന്നീട് മാറരുത് അനു അതിപ്പോ ഞാനിപ്പോ എന്ത് പറയാനാ എന്താ നിനക്കൊരു തീരുമാനം പറയാൻ കഴിയുന്നില്ലേ നീ സുമിത്രാന്റിയുടെ മകനല്ലേ നിന്റെ അമ്മ ആലോചിച്ച് എത്ര സൂക്ഷ്മതയോടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നിനക്ക് നിന്റെ അമ്മയുടെ ആ ഉറച്ച മനസ്സ് കിട്ടിയിട്ടില്ല നിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ ചാഞ്ചാടുന്ന മനസ്സ നിന്റേത് നീ നിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ ചാഞ്ചാട്ട മനസ്ഥിതിയുമായി ജീവിച്ച നമ്മുടെ ജീവിതം പരാജയമായി തീരും അനു നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ശരിയായൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കില്ലാന്ന് നീ വിചാരിക്കരുത് എനിക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട് നിന്റെ അമ്മ പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് ആലോചിക്കുമ്പോ എല്ലാ വശങ്ങളും ആലോചിക്കണമല്ലോ ഇറ്റലിക്ക് പോവാൻ താമസമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്റെ വീട്ടിൽ തുടരാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വീട്ടിൽ ആരുടെയൊക്കെ പരിഹാസം കേൾക്കേണ്ടി വരും പ്രതീക്ഷ മുതൽ വേലക്കാരി മല്ലിക ചേച്ചി വരെ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും പരിഹസിക്കും ഇവിടെ ആവുമ്പോ ആ പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കുടിയേറി പാർക്കാന്നാണോ കുടിയേറി പാർക്കാൻ ഇത് അന്യ വീടൊന്നും അല്ലല്ലോ നിന്റെ സ്വന്തം വീടല്ലേ അനു നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ താമസിച്ചാലോ നിന്റെ അമ്മ ഹാപ്പിയാവും പക്ഷെ ഞാൻ ഹാപ്പിയല്ല അനു ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് ആ സാഹചര്യം ഈ വീട്ടിലുണ്ടായാ നീ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ട് ആ നിലപാട് ഞാൻ എന്റെ മമ്മിയോട് പറയുക തന്നെ ചെയ്യും
ഇങ്ങനെ മാറാലെ കെട്ടിക്കിടന്ന വീടിന് എങ്ങനെ ഐശ്വര്യം വരും അല്ല അമ്മ ഇവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ ഇനിയിപ്പോ മാറാലെ അടിക്കാനായി ഒരാളെ വിളിച്ചു വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അമ്മ ഇവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന നേരത്തെ ആ മാറാലൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കി കൂടെ ഞാനോ ആ അമ്മയ്ക്കൊരു എക്സസൈസും ആവും എന്റെ കാശൊരു ക്ലീനും ആവും വെറുതെ ഇരുന്ന അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗം വന്നാലോ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പ മുതല് അവൻ എന്തോ ഇഷ്ടക്കേട് മനസ്സിൽ വെച്ചാ സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങേരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയിപ്പിക്കുന്നതാണോ ഇനിയിപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാതിരുന്ന അവൻ വന്നിട്ട് ശരണിയുടെ നേർക്ക് വഴക്കിന് വരും എന്തായാലും വൃത്തിയാക്കിയിട്ടേക്കാം അഥവാ ചോദിച്ച ഞാൻ ചെയ്താണെന്ന് പറയണ്ട ഒരു പണിക്കാരനെ വിളിച്ചു വരുത്തി പണം കൊടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ചാണെന്ന് പറയാം അച്ചമ്മക്കിവിടെ ഇതൊക്കെയാണോ പണി ഇതൊക്കെ അച്ചച്ചൻ അറിഞ്ഞല്ലേ ആകെ പ്രശ്നമോ അച്ചമ്മ ഇവൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന അങ്ങേരോടും സുമിത്രയോടും എല്ലാം വിളമ്പും വയസ്സാങ്കാലത്ത് വീട്ടിൽ മേലനങ്ങാതിരുന്ന് ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം മുമ്പിൽ കിട്ടിയിരുന്ന അച്ചമ്മക്ക് ഇവിടെ വന്ന് മാറാൽ അടിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീടാവുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നെന്നിരിക്കും ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറാല് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടാല് ഒരു വീട്ടമ്മയായ എനിക്ക് സഹിക്കില്ല ഒരു പണിക്കാരനെ വിളിച്ച് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര പണം കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ ശ്രീകുമാറിന്റെ പണം എന്തിനാ വെറുതെ വല്ലവനും കൊടുക്കുന്നേ അത് ന്യായം പക്ഷെ ഈ ന്യായം അച്ചമ്മ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഈ കോലത്തിൽ അച്ചമ്മയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇവിടെ പണിയെടുത്താലേ ആഹാരം തരുവോളെന്ന് സ്ത്രീകള് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇത് ചെയ്യുന്നത് നീ ഇക്കാര്യം ചെന്ന് നിന്റെ അച്ചച്ചനോട് പറയണ്ട അങ്ങേര് വിചാരിക്കും എനിക്കിവിടെ കഷ്ടപ്പാടാണെന്ന് എനിക്കിവിടെ പരമസുഖാ പരമസുഖേ ഈ മുഖത്ത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പണിയെടുക്കാതെ നാലു നേരം മൂക്കുമുട്ട തിന്ന് കഴിഞ്ഞതല്ലേ അവിടെ ഇപ്പൊ എല്ലാം മുറിയെ പണിയെടുത്താലേ വല്ലതും തിന്നാൻ കിട്ടൂന്നായി നീ എന്നെ കളിയാക്കാനായിട്ടാണോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാൻ സ്ത്രീയങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കരുതി വന്നത് എന്റെ അമ്മയെ നിങ്ങൾ കുറെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയതല്ലേ അതിന്റെ ശിക്ഷ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് അച്ചാച്ചൻ അച്ചമ്മയെ കയറ്റത്തില്ല അച്ചമ്മ വീട്ടിൽ ജോലി എടുത്തേ ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ വന്നതുകൊണ്ട് പണി മുടക്കണ്ട നടക്കട്ടെ ഇതൊന്നും കാണരുതെന്ന് വിചാരിച്ചവൻ തന്നെ കണ്ടു സിദ്ധു തിരക്കിലല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണമായിരുന്നു സിദ്ധുവിനെ വക്കീല് വിളിച്ചിരുന്നോ ഇല്ല എന്നെ വിളിച്ചോണ്ടായിരിക്കും സിദ്ധുവിനെ വിളിക്കാതിരുന്നത് കോടതിയിലെ കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങളും സുമിത്രയും തമ്മിലുള്ള കല്യാണ തീയതി വക്കീലിനെ വിളിച്ച് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്താലും മതി മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയോ ഇല്ലയോ എനിക്കത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് സുമിത്രയുടെ കയ്യിലായിരിക്കും 
അല്ല ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ നിങ്ങളുടെ ഡിവോഴ്സ് കേസ് വേഗത്തിലാക്കാനാണ് കോടതി മൂന്ന് മാസം സമയം അനുസരിക്കല്ലേ ഡിവോഴ്സിനായി മൂന്ന് മാസം കാത്തിരിക്കാൻ പോവാണോ സിദ്ധു ആ സമയത്തിനകം ശ്രീകുമാറും മറ്റുള്ളവരും ചേർന്ന് സുമിത്രയെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തുകൂടാന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ കോടതിയിൽ സമ്മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞ സുമിത്ര നാളെ കോടതിയിൽ കയറി സമ്മതം അല്ലെന്ന് പറയും ആ സ്ഥിതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എത്ര കാലം മുന്നോട്ട് പോകും ഞാന് സുമിത്രയെ നമ്മൾ ഡിവോഴ്സ് ആയാലും നമ്മുടെ വിവാഹം നടക്കില്ലല്ലോ നീയും സമ്പത്തും നമ്മളെ ഡിവോഴ്സ് നടക്കണ്ടേ അതിനെപ്പറ്റി നീ ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ സമ്പത്ത് എത്തട്ടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോ എല്ലാം അതിന്റെ വഴിക്ക് നടന്നോളൂ സമ്പത്ത് നിനക്ക് ഡിവോഴ്സ് തരുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ സമ്പത്തിന്റെ ഡിവോഴ്സിനേക്കാൾ ഇപ്പൊ പ്രധാനം എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ആൾ ആരാണെന്നാണ് എന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കുന്ന ആൾ സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം അയാൾ ഭാര്യ ഇല്ലാത്ത ആളായിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് ഈ ഓഫീസില് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൊളീഗ്സ് കാണുന്നത് പഴയ കാഴ്ചപ്പാടിലല്ല പലയിടത്ത് നിന്നും മുനവച്ച വാക്കുകൾ കേട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്റെ നേരെയാണ് എന്താണ് സിദ്ധു എന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് സുമിത്രയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകൂ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് അധികവും അതിന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല പറയുന്നവർ പറയട്ടെ എന്റെ ഡിവോഴ്സ് കഴിയുന്നോടെ പറയുന്നവരുടെ എല്ലാം നാവടങ്ങും അവിടെയാണ് വക്കീല് പറയുന്ന റിവ്യൂ പെറ്റീഷന്റെ പ്രസക്തി അതിനെപ്പറ്റി പറയാനാണ് വക്കീല് വിളിച്ചത് കോടതി മൂന്ന് മാസത്തെ സമയം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ഡിവോഴ്സ് നടത്താവുന്ന വക്കീല് പറയുന്നത് നടക്കും അതിനാണ് വിവാഹ തീയതിയോ അല്ലെങ്കിൽ മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ വേണോന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വേഗം അത് സംഘടിപ്പിച്ച് വക്കീലിന് കൊടുക്ക ഡിവോഴ്സ് കിട്ടും റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ജീവിതം ശരിയാവാതെ വരും പിന്നെ ഞാൻ സമ്പത്തിനടുത്തേക്ക് പോകേണ്ട ഗതികേടിലാവും ഇത്രയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ആ അവസ്ഥ നിങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് വക്കീൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊടുത്തേക്ക് ഇന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സമയം കിട്ടി 
സമ്പത്ത് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് സഹകരണമൊന്നും ഇപ്പൊ വേദികയുമായി ഞങ്ങൾക്കില്ല വേദികയാണെങ്കിൽ കണ്ടാ പോലും മിണ്ടാറില്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നതൊക്കെ സമ്പത്ത് അറിയുന്നുണ്ടോ ലണ്ടനിൽ പോയ സമ്പത്ത് എങ്ങനെ അറിയാനല്ലേ വേദികയുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ എനിക്കൊരു താല്പര്യമില്ല ഞാൻ മോനെ കാണാൻ വന്നതാ വേദിക ഇപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്കല്ലോ താമസം ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ടുപോകും തിരിയ വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരും ഈ ഇടയായി കൂടെ താമസിക്കുന്ന സാറിന്റെ മോള മോനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരുന്നത് സമ്പത്തിനറിയാത്ത പലത് ഇനിയും ഉണ്ട് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ തൊലി ഉരിഞ്ഞു പോകും സമ്പത്തെ വേണ്ട ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് പറയണ്ട എല്ലാം എനിക്കറിയാം ഈ വീട്ടിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു വേദി എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് അവരുടെ എല്ലാം കുടുംബ ചരിത്രം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം എനിക്കറിയാം എന്റെ സമ്പത്ത് ദൈവത്തിന് നടക്കാത്ത ജീവിതമായി ഈ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നു സമ്പത്ത് ഇതിൽ ഇടപെടണം ആ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും ഇത്തവണ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വെറും കാഴ്ചക്കാരനാവാനല്ല വേദികയും സിദ്ധാർത്ഥും ഈ സമ്പത്ത് ആരാണെന്ന് അറിയാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ലഞ്ച് ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കാവൂ ഞാൻ എല്ലാം ഒരുക്കി വെക്കാം നേരത്തെ എത്തണേ ഇന്നെന്താ വിശേഷം ഈ വീട്ടിൽ ആരുടെയും പിറന്നാളാണോ പിറന്നാളല്ല മറ്റൊരു വിശേഷോ അതെന്താ പതിനെട്ട് വർഷം പുറകോട്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അപ്പോ ഓർമ്മ കിട്ടും ഇന്ന് നമ്മുടെ പതിനെട്ടാം വിവാഹ വാർഷികമാ ഇന്ന് നമ്മുടെ വിവാഹ വാർഷികമാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർക്കാനേ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാനും ഒന്നും ഓർത്തു വെക്കാറില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി ഓർത്തു വെക്കാൻ നീയുള്ളപ്പോ ഞാൻ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ല നീ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കുന്നത് വീട് കുടുംബം കുട്ടികൾ ഭർത്താവ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഡേറ്റാസ് നിനക്ക് മനപ്പാടുവാ എനിക്കങ്ങനെ ആകാനേ കഴിയുന്നില്ല അതിനു പകരം ഓഫീസിലെ മുഴുവൻ ഡേറ്റയും സിദ്ധേട്ടന്റെ ഈ തലക്കകത്തുണ്ടല്ലോ അല്ല നമ്മുടെ കല്യാണ തീയതിയെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ തീയതി ഇന്നത്തെ തീയതി വർഷവും മാസം ഓർമ്മയുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ സിദ്ധേട്ട സ്വന്തം കല്യാണ തീയതി അറിയില്ലെങ്കിൽ നാണക്കേടാണ് ഇതൊക്കെ ഓർത്തു വെക്കാൻ പറ്റണ്ടേ സുമത്രേ മറക്കാതിരിക്കാനായി ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഫോട്ടോ എടുത്ത് തിരിച്ചു നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ നിനക്ക് എന്നെക്കാൾ ബുദ്ധിയുണ്ട് 